Hello everyone, this is Abrar. I'm a linear algebra. Chilam. So linear algebra, I'm the last class. I'm a dot product. Need to see dot product. The R2 space a two dimensional journal dot product. The should show I'm a at a cosine formula. Go sell a my touch a M. A just component at product. Cool. I'm just lehi should to do that. I'm a to do the chile. It come you dot B. It a product. Let the U1. U1 plus U2 T2 एर कुमी छिलो अब आम रहा शेटा कोसाइन फॉर्मूला दिये देख सिलाम की भावे जे कोसाइन फॉर्मूला टाइक है नाशे U dot B equal to norm of U norm of B लेख सिलाम आगे norm of U cos theta युटा भेक्टर है मोद्ध बोत्ते एंगेल जुदी theta है ताले आम रहा ए भावे एक एंते के आम रहा � perpendicular কখন দুইটা ভেক্টর perpendicular হবে এই জিনিসটা আমরা প্রুফ করার চেষ্টা করব আচ্ছা এর আগে আমি আসলে একটা জিনিস করতে ভুলে গেছি ডট প্রোডাক্ট কে আমরা অন্যভাবে এক্সপ্লেইন করতে পারি এটা আমরা দেখব তো এখন দুইটা ভেক্টর perpendicular হবে এখান থেকে আমি এই সূত্রের মাধ্যমে করতে পারি বা অন্যান্য উপায়ে করতে পারি তো আমি আমাদের যেহেতু ইন্টারমিডিয়েটে এই সূত্রটা পরিচিত ছিল সেজন্য আমি জাস্ট এটা দিয়ে ডিফাইন করে দেখাই তাহলে একটা ভেক্ট দুইটা ভেক্টর যদি একটা ভেক্টর u আর একটা ভেক্টর যদি b হয় তাহলে এদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল যদি আমার 90 ডিগ্রি হয় মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল যদি 90 ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা এখান থেকে খুব ইজিলি করতে পারি u dot p equals to cos 90 ডিগ্রি তো cos 90 ডিগ্রি এর ভ্যালু হচ্ছে 0 দ্যাট मींस আমরা কি পেলাম u dot b equal to cos 0 ডিগ্রি তাহলে 0 তাহলে এই দুটাই হচ্ছে যখন u dot b इक्वल टू जीरो हो बे तो खुनी आशा लो चाहिए यू माने पॉर्श पॉर पार्पेंडिकुलर यू पार्पेंडिकुलर ऑफ बी और बी पार्पेंडिकुलर ऑफ यू जो खुन यू डॉट बी इक्वल टू जीरो हो बे अखुन आम्रा व्यपट्टा एक्सप्लेन करते वाले शेटो चाहिए डिस्टेंस दिए तो डिस्टेंस जो शूट छोटा मुनामी बोल सिलम तार এটা ভেক্টর আমি জাস্ট কলাম না দিয়ে এভাবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে লিখলাম p1 b2 দুটো ভেক্টর হয় তাহলে এদের ডিসটেন্স হবে যদি ব্যাপারটা হচ্ছে যে এরকম একটা ভেক্টর a আর একটা ভেক্টর হচ্ছে p তাহলে this one is বা ডিসটেন্স এর সমস্যা নাই b a इक्वल टू आमिले के परी डी ऑफ ए बी इधर पॉर्म मार तो बी मेंनेस ए ताले की हबे बाय ए मेंनेस बी लेके बड़े डाटन फैक्ट इटा डिस्टेंस पूजना जोनो तले आमी पर रूट ए वन मेंनेस बी वन इस पर प्लस ए टू मेंनेस वो जहाँ मधे नॉर्मल सॉरी इटा बी टू नॉर्मल डिस्टेंस है शूटर में तो इतना चीज़ है दूसरा वेक्टर है डिस्टेंस मेजर करा जुन्ना एक बार हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर दिए एक तरह वेक्टर कंपोनेंट गुला देखते पड़े एक बार हम लोग डिस्टेंस मेजर थे को डॉट प्रोडक्ट चले आए थे पर शेटे किरो कोम तो शेटे वो चीज़ मन करो b3 ओके फाइन हम दूसरा वेक्टर दूसरा वेक्टर जिधे आमी ड्रॉ करी जिधे मोनोकोर दूसरा वेक्टर पॉर्श पर लॉन्ग बहाय शेटे शेकन देखो आमी आज ते पड़ी वेक्टर a वेक्टर b एक टा वेक्टर दिलाम पॉर्श पर 90 डिग्री वेक्टर a ताले तदर मोद्दू बोती a जी डिस्टेंस टा होलो এটা হচ্ছে আমার a মাইনাস b এখন আমি যদি b ভেক্টরের লেন্থ মাপি বা origin থেকে লেন্থ মাপি তাহলে এটা হচ্ছে যে আমি নর্ম নিয়ে ফেললাম এটাও আমি নর্ম অফ a নিলাম এটাও নর্ম অফ a মাইনাস b নিলাম তাহলে আমি যদি এটা এখন এই পরস্পর যদি 90 ডিগ্রি হয় পরস্পর 90 ডিগ্রি হলে তাহলে আমি এখানে কি अप्लाई করতে পারবো পিথাগোরাস अप्लाई করতে পারবো তো পিথাগোরাস আমি জাস্ট আপনাদের দেখাচ্ছি ব্যাপারটা তাহলে তাহলে नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस 
নর্ম অফ বিস আসলে ব্যাপারগুলো ইজি এমনি পড়ি ফেলা যায় কিন্তু ব্যাপারগুলো নিয়ে যদি একটু ইয়া করা হয় বিস্তারিত ডিপে যাওয়া যায় তাহলে জিনিসটা পড়াটা খুব এন্টারটেনিং হয় তো নর্মের সূত্র জানি নর্মের সূত্র নর্ম ইকুয়াল টু এ ডট এ এটাও লিখতে পারি বা শর্টকাটে আমরা লিখতে পারি এটা মানে এ ওয়ান স্কোয়ার এ টু স্কোয়ার প্লাস এ থ্রি স্কোয়ার এটা মানে কি লিখতে পারি বি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস বি টু স্কোয়ার প্লাস বি থ্রি স্কোয়ার এই তাহলে ডিস্টেন্সের সূত্র যদি আমি অ্যাপ্লাই করি তাহলে এখানে কী আসবে এ ওয়ান মাইনাস বি ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস এ টু মাইনাস বি টু স্কোয়ার প্লাস সি ওয়ান মাইনাস সি টু হোল স্কোয়ার এখন আমি জাস্ট যদি এটাকে সূত্র এক্সপায় ভাঙে সূত্র ভেঙে ফেললে তাহলে আমাদের মাইনাস টু এবি থাকবে উভয় পক্ষ থেকে এ ওয়ান স্কোয়ার এ টু স্কোয়ার বি ওয়ান স্কোয়ার এই কম্পোনেন্টগুলো কাটা যাবে তো আলটিমেটলি আমরা কী রাশি পাবো আলটিমেটলি আমরা পাবো যে এরকম একটা রাশি টু এ ওয়ান বি ওয়ান প্লাস সরি মাইনাস মাইনাস টু এ টু বি টু মাইনাস টু এ থ্রি বি থ্রি ইকুয়েস টু জিরো এর পরের লাইনটা আমরা পাবো এ ওয়ান বি ওয়ান প্লাস এ টু বি টু প্লাস সি এ থ্রি বি থ্রি ইকুয়াল টু জিরো এটাই মানিত আমার এ ডট বি এখান থেকেও আমরা দেখতে পারি এ ডট বি ইকুয়েস টু জিরো এটাই গেল আমাদের ডট প্রোডাক্টের তো আমরা এটাকে জেনারেলাইজ করি আর এনের জন্য নিয়ে যেতে পারি যদি ইউ বি দুটা ভ্যাক্টর হয় ইউ বি দুটা ভ্যাক্টর বিলংস টু আর এন তাহলে ইউ ইউর কম্পোনেন্টগুলো এন সংখ্যক কম্পোনেন্ট থাকবে ইউ ওয়ান ইউ টু ডট 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 ইউ এন তারপর বি এর এন সংখ্যক কম্পোনেন্ট থাকবে ই ওয়ান ভি টু ডট 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 ই এন তাহলে ইউ ডট বি ইকাল টু ইউ ডট বি সমান হবে ইউ ওয়ান ই ওয়ান প্লাস ডট 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 ইউ এন ভি এন এখন এটাকে আমরা একটু সামেশান দিয়ে যদি এক্সপ্রেস করি ইউ ডট ই আমি যদি সামেশান অ্যাড করি সামেশান আই ইকুয়াল টু ওয়ান থেকে এন ইউ আই ডট ই আই এভাবে লিখতে পারি এটা হচ্ছে যে আমার এন ডাইমেনশনের জন্য বা আর এন এর মধ্যে যদি ব্যক্ত থাকলে আমরা জাস্ট ওই জিনিসটা লিখলাম আর কি এরপরে আমাদের একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস আচ্ছা এখানে যে পারপেন্ডিকুলার ব্যাপারটা আসছে পারপেন্ডিকুলার দুটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে পারপেন্ডিকুলার বা অর্থগোনাল পারপেন্ডিকুলার অর অর্থগোনাল অর্থগোনাল আসলে একজাক্টলি হচ্ছে যেটি গ্রিক ওয়ার্ড এটার মিনিংস হচ্ছে পারপেন্ডুল অর্থগোনাল মিনস হচ্ছে যে রাইট অ্যাঙ্গেল দ্যাট মিনস সমকোণ আর কি তো পারপেন্ডিকুলার অর্থগোনালের মধ্যে একটা জিনিস জাস্ট কনসেপ্টটা মাথায় রাখা দরকার এটা অনেক সময় কাজে লাগবে যে জিরু ভ্যাক্টর জিরু ভ্যাক্টর পারপেন্ডিকুলার টু অল ভ্যাক্টর জিরু ভ্যাক্টরটা সকল ভ্যাক্টরের পারপেন্ডিকুলার এনি ভ্যাক্টর জিরু ভ্যাক্টর ইজ পারপেন্ডিকুলার টু এনি ভ্যাক্টর আর জিরো ইজ দ্য অনলি ওয়ান ভ্যাক্টর জিরো ইজ দ্য অনলি ওয়ান ভ্যাক্টর উইচ পারপেন্ডিকুলার ইটস সেলফ এটাই একমাত্র ভ্যাক্টর যে নিজে নিজের উপরে পারপেন্ডিকুলার ইটস সেলফ এটাই এটাই একমাত্র ভ্যাক্টর যে নিজে নিজের উপরে পারপেন্ডিকুলার এই কনসেপ্টটা আমাদের অনেক সময় কাজে লাগবে মানে এই ডট প্রোডাক্টের আর একটা অ্যাপ্লিকেশান দেখবো মেইন যে অ্যাপ্লিকেশানটা ডট প্রোডাক্টের আর একটা মেইন অ্যাপ্লিকেশান হচ্ছে যে প্রোজেকশান আমরা এটা এখন বিস্তারিত আলোচনা করবো একটু প্রোজেকশান প্রোজেকশানে আমরা দুইটা জিনিস বাইর করব একটা হচ্ছে যে যে কম্পোনেন্ট আর একটা হচ্ছে যে প্রোজেকশানটা তাহলে একটা ভ্যাক্টর একটা ভ্যাক্টর যদি আমাদের এ হয় বা একটা ভ্যাক্টর যদি আমাদের পি নিলাম আর একটা ভ্যাক্টর হচ্ছে যে আমরা নিলাম যে হচ্ছে যে এ তাহলে এ ভ্যাক্টরের যে প্রজেকশানটা পড়বে প্রজেকশানটা বা লম্ব বরাবর এটাই হচ্ছে প্রজেকশন এখানে অবশ্যই রাইট অ্যাঙ্গেল 
এই এতটুকু জায়গাটাকে আমরা প্রজেকশন বলবো যে ছায়া ব্যাপারটা হচ্ছে লম্ব ছায়া বা বাংলা হচ্ছে যে লম্ব অভিক্ষেপ অর্থগোনাল প্রজেকশন এটাই এটাই হচ্ছে যে বি ভেক্টরের মানে অ্যালং বি ভেক্টর প্রজেকশন অফ এ অ্যালং বি প্রজেকশন প্রজেকশন অফ এ অ্যালং বি আমরা মনে হয় লাস্ট ভিডিওতে একটু আলোচনা করতে যাই আমি আবার ভুলে ব্যাপারটা স্কিপ করে ফেলছি খেয়াল করে নেই পরে যখন আমি ভিডিও দেখছি তখন দেখলাম যে না আমি আসলে এই ব্যাপারটা ডিসকাস করিনি আমার আসলে তখনই ডিসকাস করার দরকার ছিল এই যে তাহলে এটাই হচ্ছে যে আমার প্রজেকশন ব্যাক্টর প্রজেকশন ব্যাক্টর তাহলে এটাকে আমি ছোট করি পি দিয়ে দিতে পারি এখন এই পিটা এই যে ছায়াটা ছায়াটা আসলে একজাক্টলি আমার হচ্ছে যে বি ভেক্টরে অ্যালং বি ভেক্টর বি ভেক্টর বরাবরই আছে তো বি ভেক্টর বরাবর থাকলে এখন এ বি পি আর বি এর মধ্যে যদি আমি সম্পর্ক স্থাপন করতে যাই তাহলে দুইটা যেহেতু এক স্কেলিং ভেক্টর বি অবশ্যই পি এর কি হবে স্কেলিং ভেক্টর অথবা পি বি এর স্কেলিং ভেক্টর তাহলে আমি এভাবে লিখতে পারি যে পি ভেক্টর ইকুয়েলস টু সাম স্কেলার অফ বি তাহলে এখন আমরা এখন এই সি এর মানের উপরে ব্যাপারটা ডিপেন্ড করবে ব্যাপারটা সি যদি আমি একটা ছবি দেখাই ছবি দেখলে ব্যাপারটা আর একটু ক্লিয়ার হবে আমি বিভিন্ন অবস্থায় একে বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে প্রজেকশন নিলাম সি এর মানটা আসলে কীরকম হইলে আমার প্রজেকশনটা কীরকম হবে এই জায়গাটা এই জায়গাটা যদি আমি দেখি ছবিটার এই জায়গাটা যদি দেখি সি এর মান একের চেয়ে কম জিরোর থেকে বেশি তাহলে এই ব্যাপারটা হচ্ছে সি এর মান হচ্ছে নেগেটিভ যখন হবে মানে আমার ব্যাক্টরটা রোটেট করতে করতে এই সাইডে চলে আসলো মানে এই ব্যাপারটা হচ্ছে যে এরকম ছিল ব্যাক্টরটা এখানে থাকলো তাহলে এক রকম এখানে থাকলে প্রজেকশন আরেক রকম আবার ব্যাক্টরটা যদি এখানে থাকে প্রজেকশন আরেক রকম ব্যাক্টর যদি এখানে চলে আসে তখন আমার বি এর সি এর মানটা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটা সি এর মানটা নেগেটিভ সি যখন নেগেটিভ হবে আবার সি গ্রেটার দেন যদি ওয়ান হয় তাহলে এ মানে আর একটু বড় হলে বি হচ্ছে যে আমার এতটুকু পরিমাণ তাহলে আমার প্রজেকশন কিন্তু আরও বি এর থেকেও বেশি হইল আবার সি ইকুয়াল টু যখন জিরো হবে তখন হচ্ছে প্রজেকশন আসলে অর্থগোনাল হয়ে গেল প্রজেকশন শূন্য প্রজেকশন শূন্য মিনস হচ্ছে যে আমরা আমরা যদি এখন এই যে সি এর মানটা নির্ণয় করতে যাই তাহলে আমরা চিত্রটার দিকে তাকাই চিত্রটা এখন আমাদের জাস্ট এই পি এর প্রজেকশনের মানটা আমরা নির্ণয় করব নির্ণয় করার জন্য আমাদের সি এর মানটা লাগবে তো সেটা আমরা কিভাবে করি আমাদের আগে চিত্রটা ছিল যে কি যে একটা ভ্যাক্টর ছিল বি আর একটা ভ্যাক্টর ছিল এ তাহলে এ এর প্রজেকশন অ্যালং বি ভ্যাক্টর তাহলে এই জায়গাটা ছিল এতটুকু জায়গাটা ছিল আমার পি এটা ছিল আমার পি বি ভ্যাক্টর তাহলে এই জায়গাটা কি হবে আমার এই জায়গাটা হবে এ মাইনাস পি ল্যান্থ অফ এ মাইনাস পি তাহলে এ মাইনাস পি এটা এটা যদি অবশ্যই অবশ্যই পারপেন্টিকুলার হবে তাহলে আমি এখান থেকে কী লিখতে পারি এ মাইনাস পি এ মাইনাস পি আর যদি আমি বি এর ডট প্রোডাক্ট নিই তাহলে ডট প্রোডাক্ট মাস বি জিরো হবে এখান থেকে আমি যদি মাল্টিপ্লাই করে ফেলি তাহলে এ ডট বি মাইনাস পি ডট বি এ ডট পি পি সমান কি ছিল আমাদের বি সি সি বি ছিল পি ডট বি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে হুইচ ইমপ্লাইজ দ্যাট সি ইকুয়াল টু এ ডট পি বি ডট এটাই হচ্ছে যে ভ্যালু অফ সি তাহলে আমাদের প্রজেকশনের মানটা কি ছিল প্রজেকশনের মানটা ছিল উপরে গেলে দেখব পি সাম স্কেলার অফ বি পি সাম স্কেলার অফ বি তাহলে আমরা যদি এখন সি এর ভ্যালুটা বসাই দিই তাহলে এ ডট পি ডট এটা অবশ্যই ডট এটা হচ্ছে অনলি বি ভ্যাক্টর এটা এ ডট বি মাস্ট বি এ নাম্বার এ ডট বি এটা কিন্তু একটা নাম্বার আসবে এটাও একটা নাম্বার আসবে বি ডট বি মানে হচ্ছে যে আমরা ওই যে ল্যান্ড স্কোয়ার নিলে এটাই তো তাহলে এটাও একটা মাস্ট নাম্বার তাহলে এই পিটা হচ্ছে যে পি ভ্যাক্টরটা আসলে সাম স্কেলার ভ্যাক্টর অফ পি এটাই হচ্ছে যে তাহলে প্রজেকশন এই প্রজেকশন অফ এ এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি প্রজেকশন প্রজেকশন অফ এ অ্যালং বি 
এটাই হচ্ছে যে প্রজেকশন অফ এ এলং বি এভাবে লেখা অনেকগুলো বইতে এই ফর্মে লেখে এটাই সমান হচ্ছে যে এ ডট বি তাহলে পি ডট বি ইন্টু পি আর যদি আমরা বলি যে এটা কম্পোনেন্ট প্রজেকশনের কম্পোনেন্ট তাহলে এটা হচ্ছে যে অনলি কম্পোনেন্ট এটা হচ্ছে যে অনলি কম্পোনেন্ট অফ এটা সিও এম কম্পোনেন্ট লিখতে পারি কম্পোনেন্ট অফ পি কম্পোনেন্ট অফ পি অ্যালং কম্পোনেন্ট অফ এ অ্যালং বি এটা হবে অনলি এ ডট পি পি ডট পি এই জিনিসটা আমাদের কাজে লাগবে একটু পরে আমরা যখন কসি সোয়ার্জ ইনিকুলেটার প্রুভ করতে যাব তখন আমাদের ব্যাপারটা কাজে লাগবে এখানে একটা ইকুয়েশন আমাদের মাথায় রাখা দরকার এটা একটা সময় প্রয়োজন হবে মাঝে মাঝে এটা একটা টুলস হিসেবে লাগে এ এই ব্যাপারটা সবাই প্রুভ করার হাতে কলমে প্রুভ করার চেষ্টা করবো প্রুভ করলে হিরোটা আমাদের লাগবে এখন আমরা যদি কসি সোয়ার্জ ইনিকুলেটিতে যাই তো কসি সোয়ার্জ ইনিকুলেটিটা হচ্ছে কীরকম কসি সোয়ার্জ ইনিকুলেটি হচ্ছে যে যে দুইটা ভ্যাক্টর এ একটা ভ্যাক্টর পি একটা ভ্যাক্টর তাদের ডট প্রোডাক্টের মডুলাস লেজ ইকুয়েল লেজ ইকুয়েল তাদের নর্মের প্রোডাক্ট তো এটা আসলে ইকুয়েল কখন হয় ইকুয়েল হচ্ছে যে যখন আসলে এ আর বি লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট হবে তখন ইকুয়েল হয় সেটা আমি একটা ভিডিওতে পরের নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো আমি জাস্ট এটা প্রুভ করার জন্য চেষ্টা করবো এখন কখন ইকুয়েল হয় আর এমনি সবসময় হচ্ছে লেস দেন হয় লেস দেন ইকুয়েল হবে অনলি ফর এ বি যদি লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট হয় এ আর বি যদি লিনিয়ারলি তোমরা এটা টেস্ট করতে পারো লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট হইলে তখনই হচ্ছে যে ইকুয়েল হবে আর না হলে সবসময় লেস দেন হবে তো এটা এটা এটাকে বলা হয় কসি সোয়ার্জ ইনইকুয়েলিটি কসি সোয়ার্জ এস সি আমি যাই না বানান ঠিক আছে কিনা আর যে সোয়ার্জ ইনইকুয়েলিটি খুব ইম্পর্টেন্ট অনেক কাজে লাগে কসি সোয়ার্জ ইনইকুয়েলিটি এখন এটা আমরা প্রুভ করার জন্য আমরা যদি এটা দুটা ভ্যাক্টর নিই একটা ভ্যাক্টর হচ্ছে যে ভ্যাক্টর পি ভ্যাক্টর এ মানে এটার লম্ব লম্ব যদি হয় ইস ওয়ান পি এটা লম্ব নিলাম নাইনটি ডিগ্রি আর এতটুকু হচ্ছে যে আমার পি ভ্যাক্টর ওকে এখন এই এই জায়গাটা কি হবে তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে যে আমরা একটু আগে দেখছি এটা হবে যে এ মাইনাস পি তাহলে এই এটা যদি লম্ব হয় তাহলে এটা অবশ্যই কি কি ফলো করবে পিতাগোরাস থিওরি মেনে চলবে তাহলে আমরা এখান থেকে কি লিখতে পারি আমরা এই জায়গাটা থেকে লিখতে পারি নর্ম অফ এ স্কোয়ার নর্ম অফ এ মাইনাস পি স্কোয়ার প্লাস নর্ম অফ পি স্কোয়ার ওকে জাস্ট এখন আমরা একটু আগে আপনাদের একটা মান পাইছিলাম এটা একমাত্র এখন এ মাইনাস পি এর মান এ মাইনাস পি এর ভ্যালু এটার ইকুয়েল জিরো হবে আমার যদি এটা যদি এখানে হয় তারপর এ হইল এটা এখানে হইল তাহলে আমার পি এর মান মানে এ মাইনাস পি ছোট হয়ে যাবে সর্বোচ্চ এটার উপরে পড়বে আর না হলে এটার থেকে বড় হইতে হবে তাহলে এ মাইনাস পি এর মান অলওয়েজ গ্যাটার দেন জিরো তো যার জন্য এই লটা ইউজ করে আমি এখানে কি লিখতে পারি এখানে আমি লিখতে পারি এ স্কোয়ার গ্যাটার ইকুয়েল হয় ইকুয়েল হবে আর না হয় বড় হবে তো পি এর একটু আগে প্রজেকশান পি মানে কি পি মানে প্রজেকশান অফ প্রজেকশান অফ এ অ্যালং বি তো এটা পি এর সূত্রটা যদি আমরা প্রজেকশানের সূত্রটা যদি লেখি কি ছিল তাহলে এ ডট পি পি ডট বি এর সাথে আবার একটা ইয়ে ছিল যেটা স্কোয়ার স্কোয়ার দিলাম এরপরে 
আবার p স্কয়ার ফ্যাক্টর তাহলে যদি পরের লাইনে আমি ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন কি পাবো গেটার ইকুয়াল a ডট b স্কয়ার এটা তাহলে একটা একটা কাটা কাটা নিয়ে স্কয়ার তা b ডট b मींस p ডট b मींस আমরা জানি ডট প্রোডাক্ট নর্ম স্কয়ার স্কয়ার এখানে তাহলে পাওয়ার 4 হয়ে যাবে 4 এর একটা কাটা কাটি গেল তার মানে হচ্ছে যে শুধু থাকলো যে আমার p ডট শুধু b স্কয়ার থাকলো জাস্ট পক্ষান্তর করি বা এই পাশে নিয়ে আসি এই উভয় পক্ষকে নর্ম b স্কয়ার দ্বারা যদি মাল্টিপ্লাই করি এটা ইজিএস্ট প্রুফ আছে হচ্ছে এর চেয়ে আর আর অনেকগুলো প্রুফ আছে অনেকগুলো প্রুফ আবার বইয়ে যে প্রুফটা আছে সেটাও একটু ক্রিটিক্যাল আমি চাইলে পরে সেটা নিয়ে ডিসকাস করব এখন উভয় পক্ষে যদি আমরা বর্গমূল করি করি বর্গমূল করলাম তাহলে বর্গমূল করলে আমার কি হলো এ ডট বি এখন বর্গমূল করলে এটা পজিটিভ কেন হলো বর্গমূল করলে কারণ হচ্ছে যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই মোড অফ বা স্কয়ার রুট এই ব্যাপারটা হচ্ছে যে স্কয়ার রুট এক্স স্কয়ার ইকুয়াল টু এক্স হবে অনলি এক্স গ্রেটার ইকুয়াল জিরো হইলে নাহলে এটাই তো আমরা জানি সূত্রটা তাহলে স্কয়ার রুট কাটা যেতে হইলে তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এক্স অলওয়েজ গ্রেটার দেন পজিটিভ হইতে হবে তো এ ডট বি এটা বর্গমূল করা যাবে যদি এ ডট বি এর মানটা পজিটিভ হয় এই জন্য এখানে পরম মান চিহ্নটা ইউজ করছে জাস্ট এটাকে যদি এখন আমরা ইন্টারচেঞ্জ করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের হয়ে যাচ্ছে সুতরাং দিস ইজ কসিস ওয়ার্ড ইন ইকুয়ালিটি আশা করি সবাই বুঝতে পারবা এবং কোনো সমস্যা থাকলে এটা অবশ্যই আমাকে বলবা তাহলে আমি ওই ওই ব্যাপারটা নিয়ে আমি আবার ডিসকাস করতে পারবো সবাই ভালো থাকবা সবাইকে ধন্যবাদ